शुरू से आज हम बात करेंगे ग्राफिंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज यानी आप इनइक्वालिटीज के सिस्टम को किस तरह से ग्राफ कर सकते हैं ठीक है अब सिस्टम से मुराद के अलर्ट से हमारे पास दो तीन इनइक्वालिटीज हैं टू और थ्री साइमल्टेनियस इन इक्वालिटीज हैं ठीक है वन में लिखता हूं जी लट से एक हमारे पास है एक्स माइनस टू आई विच इज लेसर और इक्वल टू सिक्स एंड सेकेंड है टू एक्स प्लस वाई विच इज ग्रेटर और इक्वल टू टू ठीक है अब देखिए चूंकि अब इसका इसका ग्राफ क्या होगा ग्राफ जो है इसका सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेज होगा किन ऑर्डर पेज के जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे प्रोवाइडेड दैट कि वो ऑर्डर पेयर अगर इसको सेटिस्फाई करें तो साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई करें यानी कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हम उसको उस सेट ऑफ सोल्यूशन से क्या करेंगे निकाल देंगे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से क्या करेंगे निकाल देंगे अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे ग्राफ कैसे करेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि अगर हम दोनों जो इक्वेशन हैं ठीक है बिकॉज दीज आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन है लीनियर क्यों है बिकॉज एक्स और वाई की डिग्री यहाँ पे दोनों इन इक्वालिटीज के अंदर क्या है वन वन है अब ऑब्वियसली पहले मैं दोनों को वन बाई वन ग्राफ करूंगा ठीक है अगर मैं यहाँ पे लट से दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस और पहले अगर मैं इसको पहले अगर मैं एक को ग्राफ करता हूँ यहाँ पे ठीक है Let's suppose this is first graph. This is my x-axis and this is my y-axis. यहाँ से हम क्या करते हैं इसको copy कर लेते हैं because हमें जो है वो दूसरे को भी copy दूसरे को भी plot करना है. ठीक है. Let's say अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे मैं इसको paste कर देता हूँ. मैं slightly इसको move करूँगा right side पे. ठीक है. इस तरह से. तो अब हमने दोनों को यहाँ पे क्या करना है? दोनों inequalities को यहाँ पे graph करना है. फिर देखेंगे कि जो हमारा solution set होगा finally ठीक है वो ग्राफिकल एम के साथ से रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस टू वाई इज लेसर और इक्वल टू सिक्स ठीक है तो बेसिकली हम सबसे पहले इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है बाउंड्री लाइन वो ऑब्वियसली इक्वालिटी में आ जाएगी दैट मीन्स कि x माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स इसकी वट इज बिकॉज ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन है तो इसके जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो वो हम एक डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे बल्कि एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे सॉलिड क्यों ड्रॉ करेंगे बिकॉज इन इक्वालिटी में अगर आप देखें तो वो इक्वल टू सिक्स भी है लेसर भी है लेकिन इक्वल टू सिक्स भी है तो ऑब्वियसली एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स इसका मतलब है कि अगर मुझे मैं इसकी टू इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लूँ आई नो कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो वाई कितना हो जाएगा एक्स अगर आप यहाँ पर जीरो पुट कर दें ठीक है इसमें तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स दैट मीन्स के माइनस टू दोनों तरह डिवाइड हो जाएगा तो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री इसका मतलब है जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है माइनस थ्री ठीक है सो आई कैन ड्रॉ वन एक्स इज जीरो वाई इज माइनस थ्री वन टू एंड थ्री तो ये है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा वन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज माइनस थ्री ठीक है और जब y इज इक्वल टू जीरो तो x कितना है सिक्स जब y जीरो कर दीजिए तो x कितना होगा सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स दिस इज द पॉइंट ठीक है वेन वेन x इज सिक्स y इज जीरो ठीक है तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं ठीक है इस तरह से सो दिस इज द लाइन ये वो लाइन होगी जो रिप्रेजेंट करेगी इस ग्राफ को इस ग्राफ को यानी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ठीक है ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि रीजन जो होगा वो अबव दिस लाइन लाइन जो होगा सोल्यूशन सेट होगा या बिलो दिस लाइन होगा तो ऑब्वियसली हम एक पॉइंट को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली हम एक पॉइंट इस रीजन से ले लें कोई पॉइंट इस रीजन से ले लें दोनों को टेस्ट करें लेट्स सब अगर मैं जीरो जीरो लेता हूँ बिकॉज जीरो जीरो एक ऐसा पॉइंट है जो अब दिस लाइन लाइक करता है तो अगर मैं जीरो जीरो को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर सेट करता हूँ जीरो एंड देन जीरो तो जीरो माइनस जीरो इज जीरो तो जीरो इज लेसर और इक्वल टू सिक्स आई मीन लेसर देन सिक्स है तो दैट मेक सेंस इसका मतलब है जो अपर रीजन है ये जो अपर रीजन है दिस इज दिस इज द ग्राफ विच इज डिफाइनिंग चले मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ चले ये कलर ठीक है इसका मतलब ये वो रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपर रीजन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन फॉर दिस इनइक्वालिटी ठीक है फॉर दिस इनइक्वालिटी ये अपर रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनइक्वालिटी को लेकिन ये तो इस पर्टिकुलर एक यानी उस पूरे सिस्टम की एक इनइक्वालिटी के लिए है अभी हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए देखते हैं अगर हम दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें 
तो इसके लिए भी हमें ऑब्वियसली ड्रा करना पड़ेगा तो ये पहले मैं ऐसी इक्वालिटी को यहाँ पे ड्रा कर लूँ अब दूसरी इक्वालिटी के लिए मैं ड्रा करूँगा तो उसके लिए टू एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू टू दैट मीन्स के मुझे पहले इक्वालिटी के लिए ड्रा करना है वो लाइन ड्रा करनी है टू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू टू दैट मीन्स के अगर एक्स जीरो कर दूँ तो वाई कितना हो जाएगा टू वन एक्स इज जीरो वाई इज़ टू सो एक्स इज जीरो वाई इज टू वन एंड टू तो इसका मतलब दिस इज अ लाइन वन एक्स इज जीरो एंड वाई इज टू और जब वाई जीरो कर दिया जाए तो एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू दैट मीन एक्स इक्वल टू वन इसका मतलब है एक्स इज विल बी इक्वल टू वन वन वाई इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज वन जीरो ये सेकेंड पॉइंट है तो इनमें से अगर मैं लाइन पास करूँ इसमें से मैं अगर लाइन इंटरसेक्ट कराऊँ ठीक है इसमें से अगर मैं लाइन सॉरी इसमें से इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करूँ ठीक है सो दिस इज द पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस लाइन को इस इस लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या ये जीरो जीरो यानी बिलो द लाइन है यानी बिलो द लाइन है या अबव द लाइन है आई मीन राइट साइड द लाइन कह सकते हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन कह सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ये जीरो जीरो वाला पॉइंट चेक करूँ इस इन के अंदर पे पुट जीरो प्लस जीरो तो जीरो प्लस जीरो 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 इज ग्रेटर इक्वल टू टू नो जीरो इज नॉट जीरो टू से ग्रेटर नहीं है इसका मतलब है ये वाला बिलो रीजन या लेफ्ट रीजन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है बल्कि राइट रीजन के अंदर कोई पॉइंट ले लूँ मैं तो अगर मैं ले लेता हूँ लेट सपोज थ्री टू कोई एक पॉइंट चेक कर लें थ्री थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट ठीक है यानी अगर मैं एक्स थ्री ले लूँ और वाई टू ले लूँ थ्री टू सिक्स प्लस टू एट तो एट इज ग्रेटर देन टू दैट मेक सेंस इसका मतलब है कि ये रीजन जो अबव रीजन है दिस रीजन इज द पार्ट दिस रीजन जो है ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ फॉर इन इक्वालिटी जो दूसरी इनक्वालिटी है उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस दिस रीजन ठीक है ये रीजन लेकिन ऑब्वियसली हमें तो हमें तो पूरे सिस्टम को पूरे सिस्टम को डिफाइन करना है इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो जो सोल्यूशन सेट होगा वो इन दोनों इन दोनों सोल्यूशन uh, सेट्स के इंटरसेक्शन के बराबर होगा वो दोनों की इंटरसेक्शन के बराबर होगा इसका क्या मतलब हुआ दोनों के इंटरसेक्शन से क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस ग्राफ को भी लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ अगर मैं इसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लूँ ठीक है अगर मैं इस ग्राफ को इक्वेशन टू को भी इसी के ऊपर प्लॉट करता हूँ द सेम सिस्टम ये मैंने अलग अलग इसलिए शो किया ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए लेकिन अगर मैं इसको भी यहाँ पे प्लॉट करूँ दैट मीन्स के जीरो टू वन एंड टू यानी मैन एक्स जीरो वाइज टू तो ये जीरो टू हो गया और वन जीरो विच इज लाइक दिस पॉइंट और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ ठीक है सो दिस इज द ग्राफ फॉर इन इक्वलिटी टू दिस इज द ग्राफ फॉर इन इक्वलिटी टू यानी इसका रीजन कौन सा होगा ऑब्वियसली इसका जो रीजन आ रहा है वो राइट रीजन है इसका मतलब दिस इज द रीजन ठीक है ये वो रीजन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस सोल्यूशन सेट को ठीक है तो ऑब्वियसली फिर ये जो दोनों की इंटरसेक्शन जहाँ पे आ रही है दिस इज द दिस इज द पार्ट जहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन आ रही है ये वो रीजन है दिस इज दैट रीजन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस होल सिस्टम ये पूरे होल सिस्टम के सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ऑब्वियसली ये रीजन भी ठीक है ये रीजन भी तो बेसिकली ओवरऑल रीजन यानी ये लाइन ऑब्वियसली दिस इज एन एक्सटेंडिंग लाइन ये लाइन भी एक्सटेंड कर रही है ये लाइन भी एक्सटेंड कर रही है ठीक है एंड वी नो दैट कि दिस इज फॉर इन ये है इन इक्वलिटी सेकेंड टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू टू ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो ये जो ये जो ये वाली लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स नॉट अबाउट लाइन इट्स अबाउट रीजन लेकिन हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक डिफरेंस शो कर रहे हैं ठीक है कि दिस इज फॉर दैट एक्स माइनस टू वाई लेस और इक्वल टू सिक्स बिकॉज चूंकि इक्वल टू भी है तो इसलिए जो पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन यानी जो पॉइंट्स इस लाइन पे लाइक कर रहे हैं वो भी इस के सोल्यूशन सेट का पार्ट है वो भी इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट है बिकॉज इक्वलिटी का साइन भी है वैसे भी अगर इक्वलिटी का साइन सिर्फ ग्रेटर और लेसर होता इक्वल का ना होता तो हम जो ये लाइन है इनको डॉटेड में शो करते डैश शो डैश लाइन शो करते जो है वो सॉलिड लाइन शो ना करते लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉलिड लाइन शो करें इसका मतलब है ये ये लाइन जो है ये भी इंक्लूडेड है तो सोल्यूशन सेट में तमाम वो पॉइंट जो इस जो इस येलो लाइन इस येलो लाइन के ऊपर आ रहे हैं या इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं जहाँ पे मैं कर शो कर रहा हूँ और ऑल एक्सटेंडेड लाइन जो एक्सटेंड करते जाएंगे राइट साइड पर मूव करते जाएँ ये दोनों इन को सेटिसफाई करेंगे दिस इज द सोल्यूशन दिस इज द ग्राफ सिस्टम्स ऑफ इन जब आपके पास दो इन गिवन है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास तीन इन गिवन हो तो उस केस में हम किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करेंगे या इन को किस तरह से प्लॉट करेंगे